Sasa si venye tulisikia hiyo sauti tukaona eh hey, akili karudi hey, ile mbaru tuliona ndio hii na kam. Si watu ni kuanza mbio. Arifu yangu tuno na ameka kivitu hapa. Ile harakati akasikia kina teremka huku chini akienda kukitoa kikaguruma. Ba, hey, na muda ni umepiga. Eh anasema anasema eh sasa si, si tunamuuliza ni masanzo wanapiga na yeye anasikia ni kama tunamuuliza ni unapiga anasema eh ndio kuenda ama sijui ni kosa kujua ama ni kukosa mtu anaweza wape hiyo anaweza mu advise na ampe chance ya kufanya kitu kingine tofauti hiyo sisi hatukua nayo ati ati mtu anaweza kuja kuonesha eh Unaweza piga shughuli kama hii na ikupedo. Si lazima uibie mtu. Hiyo hatukua nayo. Mwenye unapatana na hivi anakuonesha nini? Leo leo tunaenda hivi. Leo tunaenda hivi. Karibu kwenye Tales by Titus 254. Hadithi haziishi. Kwa kweli hadithi zinaanza. Make sure kwamba umesubscribe, ume like, ume comment na kisha baadaye umeshare show iweze kuwafikia vijana wengi mitaa ya mabanda na hadi kule nje wajue kwamba crime doesn't pay leo hii tuko na mgeni wa aina yake ni jamaa aliyekuwa jambazi au ni jamaa aliyekuwa akifanya visa au visanga vingi vya uhalifu lakini kwa sasa ni jamaa ambaye anafanya ukulima katika mitaa ya mabanda ni mengi ungependa kujua na ni mengi inafaa ujifunze kuhusiana na maisha yake ako tayari kutuhadhidia maisha yake tengea utoto na hadi mahali amefika kwa sasa karibu kwenye tales by taitaza 254 hadithi haziishi kwa kweli hadithi inaanza part 1 majina anaitwa Anton Mungai mimi ni mzaliwa huko Huruma ngei tulianzia ngei ndio tuka migrate hapa Huruma e, kimasomo nimesomea vale vale bridge na nilifika class 8 nikapeleka nguo kole kole ikakuwa ngumu nika nikaanza kuingiza tudo nikakataa chuo na kabla nikataa chuo mokoro anakujanga and, kulikuwa na balance ya fee alikuwa alipe alikuwa na ngejo naenda nalipa sasa baadaye akiwataao akafikiria ingie hapo amalizie hiyo balance ndio nisikafukuzwe kuingia alienda akapata Uyo jamaa kutoka Januari hiyo tamzima amekuja tu siku kaa 3:4 akakuja akaniuliza ngao Na uje nilikuwa nakuja home na hadi nafanya homework nini nafanya ka homework hapo Yaani na kartu nika nimetoka chuo Sasa mambo ilikujanga mkoro akajua siendangi chuo akanionesha aliniuliza ngao swali mara tatu umekataa kusoma nikamwambia yeye mimi yenyewe masomo inakuwa ngumu kwa akaniuliza tena au utasoma nikamwambia mimi yenyewe masomo imenilemea akaniuliza ulikataa shule kabisa mara ta baada ya mara ya tatu mambo iliharibikia anga hapo juu nilikuwa nilikuwa naenda anga huko kwake napata amepika ame kuna keroma hapo kwa meza mimi nikiingia tu naenda na manga sasa nilikujanga nikapata hiyo keroma hiyo hiyo sahani yangu hii iliacha iliacha kusaviwa nilikuwa nakuja na mpata na manga tu hapo kwa nini ana manga ana baika gideri kako kwa ile pepa ya nylon hizi zilikatazwa ni mkono tu hapo akikulanga nikachumvi tu sasa venye nilip, nilipata nga yani sina hata mahali pa kumanga mkoro amenirushia mkono amesema juu nimekataa kusoma kumaanisha mimi ni mtu mkubwa nijitegemee sasa hapo si ndio nilishikananga na maboyo wengine huku mta tukaanza kujihasolia 
mbele mbele kabisa tulikuwa tunaenda tunaokota hizi maplastic manini tunaenda tunapimisha unapata do yako kidogo tukaona hiyo ileti tena tukaingia kwa kubeba maji tukaanza kubeba kubebea watu maji huku kwa mtaa maji nayo ikakuja ikaleta shida pia sasa kutoka hapo si sasa nikushikana na maboy wengine tukaanza kuvuta mangoa hii nini hapa hii bridge hapa north hapo ndio tulikuwa tunaenda tunatulia hapo kulikuwa na bezi zingine hapo mandoya sasa tukitulia hapo masai kifika tulikuwa na tulia tuli, mimi nilianza kuiba kwanza nikiwa na panga juu tulikuwa na tupanga tungine tufupi size tu kapanga kanaweza toshea hapa kwa mkono yani ukivaa sweta ukikashikia hapa kana toshea mtu hataezi juu umebeba kitu sasa hizo ndio tulikuwa tunaibalazo huko kidogo tukapatana na mabo wengine hata tulipatanga tuli, tuli kwanza tulisondeka ngani ni kwa sunona hii konji ya kufunga mlango hii si wacha hii ya nyumba kubwa kadogo tu kuna vile ukikapigilia mbao kuna vile tu ukikavuruta hivi kana toa sauti kama ya ya dhoa eh sasa si tukaanza kuingia na tuko na hiyo na bado tuko na panga in case mwenye atakosa kuti tunaweza tunaweza mtolea hadi panga kidogo kidogo si tukawaibibia na hizo panga na hiyo mbono hadi siku moja jamaa mmoja alikuwa rafiki yangu alikuwa anaitwa Madilu akanikuta akanionyesha akaniletea mchoro akanionyesha kuna jamaa ako na gano riji ilikuwa seska akanionyesha huyo jamaa anataka an, tunafaa tumnyang'anye hiyo yenye yako nayo sasa alikuwa tuka, ikakuwa tutafute mtu mmoja ajifanye sasa yeye ni anataka tv na decoder akikuja kununua hiyo tv na decoder kwanza huyo madilu alikuwa amechorea huyo jamaa mwingine kuna mafala watakuja wanataka DVD wanataka decoder na TV wakikuja na hiyo do yao si tunawachukua tunachukua do yao alafu mi, mimi nilikuwa nimejifanya broka lakini tutadungua sisi wote tulalishwe chini wachukue do alafu tukienda mimi nitarudi nipigwe shea yangu sasa kabla huyu jamaa kuje si huyu mwenye alikuwa na hiyo dhoa akakuja kukuja ikakuwa hey, hey, hey. story story hapo huyo tukingojanga sasa huyo mwenye yako na hiyo mashini anataka hizo mashini si wakakuja kukuja tukalalishwa chini huyo kijana akalalishwa chini hapo huyu jamaa mwenye alikuwa nayo akanyongona huyo madilu kunyongo hivi na mimi sinimrukie hiyo kitu ilikuwa kenena hapa sasa mimi nikamrukia hapa nikamshika tukaanza kungangania kungangania kidogo nikaitoa kuitoa sasa si huyo jamaa pia yeye amestuka juu ameona imetoka huyo madilu alikuwa anajua cooperate hiyo kitu hiyo ndio ilikuwa first time yangu kwanza kuishika alikuwa anajua cooperate hiyo kitu sasa akaniambia vuruta hapo juu saa mimi nimeishika hivi ina mfes nikaivuruta akaniambia mulikisha chini mulikisha hadi hapo umejificha hivi chi jua naona naweza guza vibaya imchape sasa si akaniambia mulikisha chini mulikisha chini nikaimulikisha chini na nikaivuta ule kijana mwenye tulimnyang'anya venye aliona nimeivuta akakimbia step kama tano huko mbele huyo madiluna yeye akakujambiwa aka kwanza alikujia side side hivi side yangu akaishikia hapa juu akaichukua sasa ule kijana anatuonesha eh hey, majamaa msiniwache huku huku hata ni mada sasa wale wenye hiyo kitu juu yeye alikuwa anapewa aweke sasa wenye hiyo kitu waka, ikakuwa walikuwa maboyo wa madhare na sasa hiyo hiyo siku tulikuwa hapo gumba sio na gumba maluza manguo sasa saidi yanyu kwa hizo mali palikuwa green hivi tu maji maji eh si tukachukua hiyo kitu tukaenda nayo
kufika nayo sasa tukakuja area yetu siku mbili tatu wale maboyo wa madhare juu walikuwa walikuwa kwanza hiyo siku yenye tunafikanga hivi tuna, tunafikanga kama tumeenda di di tukaenda tukavuruga huko tukalalisha watu kwa mavilabu huko nini nini chukua do kesho yake asubuhi unaona e e e e yani umesha umeshaingiza miti zako karibu kumi na ni siku moja ilikuwa mara yangu ya kwanza kushika kwanza miti kumi juu tunaendanga tunaingia ngabaye saa mbili Tuna, tulikuwa na jamaa mwingine alikuwa anaitwa Garan mwingine anaitwa Tot mwingine na wengine ni mamarehemu karibu wote mmoja tu ndio tumebaki na yeye area au wengine wote ni marehemu mwingine alikuwa anaitwa Makande sasa baada tumepiga hiyo shughuli hiyo siku tukarudi kurudi kwenda base tulikuwa tunaenda base nyingine hapa meta meta hapo kulikuwa kunaitwa kwa dock sasa tumetulia hapo wale maboi tulirusha ile kitu siwakuje kuje sasa si tu hata tulikuwa tunaona ni masanse juu wenye walikuja kama wamekishika tukaona ni masanse tukahepa ndio wanaenda wakituambia tulie ni wacheni kuhepa wacheni kuhepa tunatafuta madilu akusikia kwanza hati wanatafuta madilu na mimi ndio tulikuwa na madilu labda mimi ni hepe sasa kabisa kabisa na niende nimeenda tuka hiyo siku ikaisha baada ya wiki kama mbili wakakuja kuja wakatukosa waka give up si tukabaki tuko na jembe yetu sasa ni kuanza ku, kulima nayo eh hey, tumefanya mambo juu wenyewe kama ni simu za watu na do tumeshachukua lakini mimi ile kitu ni uona kwa live kuna vitu vingine lazima uingie 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 ndani ndio uweze kujua uweze kujua ni mzuri ama ni mbaya juu bila hiyo singejua hivyo na hata saa hii mali mimi nimefika kuna maboi kuna maboi tu tuko nao huko na niwaambia kila leo nawaambia nga eh hey, majamaa ukijaribu kuguza kitu ya mtu walai ita hii kusaidia kitu ya kwanza utakuwa na mashida juu once umechukua sahi hata nimekuja nimekuta jamaa hapo nimemrusha hata mitikaa mbao huyo jamaa labda alikuwa anaenda kulipia mto school fees hiyo kilio ya huyo mto wake itakufuata siku zote hiyo ndo hata utaishika do, unaona do ya ugondi kama si kungara kukula vizuri kukula mamogo kaizo starehe pombe nini hakuna kitu unaweza jisaidia nayo unaendanga unasanya unakuja unakula yote inaisha tena unarudi pale pale hivyo ndio tulikuwa tunafanya tunaenda tunasanya tunarudi Mun, e, stare hakuna club tawa tu kwa tunaingia mnaingia huyu mnaona hii ileti mnahama mnaingia ile ingine ileti kuna siku tumeenda sasa kawangware tuko hii saidi ya kangemi si unaona kangemi roe alafu na ingiongo wa ro hiyo kwa hiyo road ya wano tu tumeenda tumefanya ngori kwa super kamini supermarket nyingine tunaendanga tunaingia tulikuwa na tulikuwa mtu karibu mtu tano kuna kijana hadi ubambo wa hiyo siku tunaendanga tunaingia kwa super mzuri tunafanya ngori tunachukua do alafu naona bado kuna vile wewe ndio ulishika do unaikata unatoa kidogo unabaki na ingi eh yaani mwizi anaibia wazi wengi sasa tukachukua do tukatoka kabla tuingie kwa hiyo super tulikuwa tumeona nini mbaru ya masanse ikipita hiyo area tukangoje ikapita alafu tukakuja tukaingia tukabeba do tukatoka ni masaa moja hivi tukatoka kuteremka kulikuwa na kamteremko kama ka 100 meter hivi alafu unapanda ka mlima ka, kama 100 meter unaingia kwa bush unatokea sasa ongoaru ukitoka sasa ka kangemi si tukaanza kuteremka au kamteremko mbaru ikatokea ikapiga kona hapo unaona venye ina gari inaweza pigwa clutch na mafuta 
Tunasikia hiyo gari imekuja lakini haikimbii sana. Sasa si venye tulisikia hiyo sauti tukaona eh hey, akili karudi hey, ile mbaru tuliona ndio hii na kam. Si watu ni kuanza mbio. Arifu yangu tunaona ameweka kivitu hapa. Ile harakati akasikia kina teremka huku chini akienda kukitoa kikaguruma. Ba, hey, na muuza, "Ndio umepiga?" Eh anasema, anasema eh sasa si, si tunamuuza, "Ni masanso anapiga." Na yeye anasikia ni kama tunamuuza, "Ni unapiga?" Anasema, "Eh, ndio, kuenda." Tukaenda tukatawanyika. Sasa kulikuwa na ni mteremko unaenda unafika mwisho alafu ndio unatana. Sasa kuna mtu alikuja aku, akuweza kupiga hiyo kona alikuja amepiga hiyo fence akaanguka hapo hapo chini kulikuwa na mangombe akaingia kwa hiyo keja ya ngombe akajizunda hapo. Mwingine akapanda akapita hii njia nyingine akaenda akakuta ni mwisho wa reli huko na yeye ndiye alikuwa amebeba do. Sisi tukakuja tumepiga hii kona tukapanda tukaenda kulikuwa na bush nyingine huko sasa tukiuko kwa bush kuna kuna sauti tulikuwa tunatumia kwa identify kama huyo ni jamaa wako wako hiyo area ama ni sasa tunakuja tunafanya na yeye yule ana respond unajua huyo ni mtu wetu wako hapo tunaenda hadi hapo tunatulia sasa tukakuja tukapatana wa kwanza wa pili wa tatu e, tunauliza na na huyo jamaa mwingine yako wapi na yeye alikuwa na do hapatikani. Si tukaambia na turudi hivyo tuende tukamcheki. Kwenda kufika hapo juu eh tunasikia huko juu masansi hadi washakuja nini. Jamaa wetu alipeleka ngo hapo Kabete Police Station. Na akapeleka hadi ndani kwa anaitwa Dola. Tom Dola. Peleka hadi ndani. Alipeleka ngo kamiti kaka ka huko venye alitoka mkoro wake akaona yeye kijana wangu atadedi huku bure saina sikia huku anga Denmark ni kijana tu bro yake alikuwa amededi sasa akaona eh adi huyu atadedi tu akampeleka anga Denmark kulikuwa na msista wake mwingine huko sasa huyu akaenda anga hivyo huyo tukawachana si tukaendelea tu kupiga anga shughuli zetu huku 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 hiyo kawangware hiyo Maneno tu ilku imenionesha walai. Hey. Noma. Noma. Tulipitanga, tulipitanga kwa kwa kishop Ngware. Tukaona nga shop hapo jamaa amemwagiwa maziwa mingi. Kumaanisha hiyo maziwa ikiisha atakuwa na do. Si tukaenda shughuli zetu tukaendanga tukaingia kwa bungalo nyingine huko riruta satellite huko kawangware tukaingia kwa bungalo nyingine tuliona nga tuliona nga tukiwa nje tuliona nga mlango umefunguliwa si unaona hako ka light ka mlango kuona hako ka light tukaingia tukaingia kwa gate iko imefungika mzuri tukaingilia hapo chini sasa tunakuja tumenyemerea ndio tu. kumbe dog walikuwa na kijamani shepherd kidogi kibigi sasa alikuwa ameitoa iende ikakata wait hapo ndio irudishwe juu iweze ikata wait huko kwa keja sasa venye alikuwa ametoka nayo hivyo akienda kurudi tukapatana e hey, jamaa akaona e hey, awani akina nani akaachilia kidogi alafu unaona tulikuwa anga nazo venye tuliona anga kidogi kinataka kutukula labda tukipige mawe huko na sisi juu sasa tushapiga mawe na hakuna kitu tumefanya ilibidi ni kuhepa. Mimi nakwambia venye tunatoka nga hapo tukienda sasa hivyo kurudi maeria. Tunaenda tunapata mali tuliacha maziwa mingi, tupata maziwa zishaisha. Re na huyo mbuda hadi kaduka hajafunga mlango. Ni kaduka tu kabigi wewe. Lakini hapo nje ki, alikuwa na kigeti kibigi sasa hakuwa amefunga na makreti za maziwa ziko hapo tukaona huyu mbuda huyu lazima ako na do si tuka, tuka ingia. kuingia hapo eh huyo mbuda hapo kuanza kungangana na e. kulikuwa na slash ilikuwa hapo juu kwa fridge 
Sasa wewe mbuda na ni mbuda mbigi mbuda na nguvu. Mbuda yenye hata ukiambiwa kuna refa yeye na kumuinua mguu ati amwangushe chini labda yeye anguke. Unaenda kumuinua hivi mguu labda yeye slide anguke hapo. Eh ikakuwa yeye mbuda yeye kwa ni rada yake ni gani? Sasa mbuda na yeye anasonga tu inside ya fridge anataka kuchukua slash hapo. Arif mwenye tulikuwa na yeye mwenye alikuwa na hiyo kitu labda ipigishe hapo kwa mabati mbuda anaona hii hawa jua alikuwa anaona ni kama mbono aku anaamini ati vijana wadogo kama sisi tunaweza kuwa na kitu kama hiyo alikuwa anaona ni kama mbono sasa venye upigishwe jua mabati hapo ndio ukubali kulala i kwa mfuko alikuwa na karibu 40 dao na hiyo do tunaendanga nayo na hiyo do tulikuwa mtu tano kwa hiyo jeshi lakini kwa hiyo do inakula ngono mtu tatu hiyo forti hao wengine hayajuangi kama hiyo forti ilitoka juu mwenye alikuwa mwenye alikuwa na hiyo dhoao ndio alikuwa anapiga na tero alafu unaona sasa kuna wale watu wake wa mkono amewa trust yani kuna ule tu sasa kama mimi juu mimi ndio tunaendanga nayo kuchukua hiyo kitu kurushana kurusha hiyo kijana mwingine juu tunaendanga kurushana na yeye sasa huko anga men trust anaona anga men right man wake sasa au unanga mimi ndio ni uchukua hiyo do sasa harakati za kupigana tero unajua sasa tunaendanga tukishamaliza shughuli kuna bezi tulikuwa tunaenda tunatulia sasa tunaingia tebo tero 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 kila kitu inawekwa hapo kwa meza sasa ndio tunaanza kugawa lakini kuna vile akikuja kunpiga tero na mkanyaga na muonesha hapo kuna kitu tulia kanyagi usiguze hiyo mfuko anaguza ingine anatoa zenye ziko zinawekwa hapo tunagawana hizi zenye ziko hapa alafu baadaye kama tushamaliza na na ije shingine kila mtu ameenda shughuli yake tunaingia tena tebo ingine sasa hiyo hiyo ni tebo ya mabuda hiyo ilikuwa ile tebo ya mabuda sasa tunaingia tebo ya mabuda hapo tunatoa ile tulikuwa tumezunda tunakanjana tunahesabu kwanza ni ngapi tunakanjana tukishamaliza hiyo shughuli sasa ni kuingia happy dunda tunaingia tao kwa kuna klabu ingine ilikuwa huko ongoaro ilikuwa inaitwa bora bora tulikuwa tunaenda nga hizo maeria akwambia kuna siku sasa tumeingia super ingine tume tumebeba do hiyo siku tunabeba nga karibu wanzati kwa hiyo wanzati tumekanjana karibu 30 30 alafu kulikuwa nga lazima lazima jembe yekewe ya e, do yake ya emergency unaona venye unaweza muati do ini ya ni ya emergency ya, ya hii dinga ikaenda iharibike mahali tunaweza ijengesha na hii sasa hata hiyo tulikuwa tunaiyekia nga emergency mawe zikiisha tunaenda tunabai sasa tu, tunaenda tunazunda hiyo do tukimaliza tu na tukimaliza shughuli zetu zote tunazunda tunakata do ya jembe tunabaki ile kidogo tunabaki nayo tunabaki tunakanjana alafu tuna kila mtu anaingia starehe zake sasa kuna siku tumeingia bado alafu unaona huko ongoaro huko huruma is mini supermarket sasa ndio ilikuwa ngapo kwa gate sasa hizo zinakuwa ni triki sana kuingia kwa hizo super jwenye lazima uta huyo sanse lazima mdeal na eh na juu bado si ni vijana ndogo tunaogopa ku deal na masanse si kijana mmoja huyo madilu shosho yake alikuwa na stay huko ngoaro sasa ndio aliendanga akatuonesha rada za huko huko hiyo hata si, si, si kama mimi ni supermarket ni supermarket yenyewe masai ndio yako hapo kwa mlango sasa tunaangalia tunaona eh bale kuja huko huruma hata hili tuende huko ongoaro huko ni kwenda tu umeingia masai hapo kwanza ukimuonesha uki hiyo kitu alafu sasa tunakujanga tuna upgrade hadi tuna tuna, tuna buy ingine tunakuwa sasa tuko na mbili juu si unaona nilikwambia kuna stock tulikuwa tunazundanga pale kidogo kidogo tunakujanga tuna buy ingine tunakuwa na mbili sasa tulikuwa tukiingia kwa super mimi mimi naingia na jeshi yangu tun, hadi tuko na zile vikapu za kubeba shopping tunaenda tunaweka vitu tunaweka vitu tunangojea ule mwenye yako nje akikuja tu huyo anakuja anga ameingia na Masai akiingia tu na Masai hivi ndani na huku ndani na si tunatoa oda 
unaivuta hapo juu kila mtu chini kila mtu chini alafu unaona tuko jeshi kama ya mtu tano hivi ama sita na yule ameingia na ameingia na Masai kwa hivyo nje unajua rada safi huku ndani na sisi tunahakikisha kila mtu tumemweka chini tero 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 na kuna mwenye anachukua do pale kwa counter akishachukua hivi do kwa counter anatuambia rada safi na sisi tunaanza kuka na unaona kuna jeshi ya mkono kazi yao huko ni kuweka watu chini na kuwazama kuweka chini na kuwazama kwa hivyo tukitoka hapo lazima tumetoka tuna do na kuna mali tunaendanga kwa ka wholesale tunapata do macoins bag mzima tunabeba nga macoins design yani hadi bag imeshakatika tumekimbizwa bag ikakatika sasa nataki kuacha do bado tunaona hey, do yetu hii ya venye tumeisweetia tuwezi iwacha tunabeba do yetu na ma, zilikuwa macoins manoti kwanza hizo tuliwakata hizo zilikuwa za maboda macoins tukakuja nazo tukazimwaga kulikuwa na boy mwingine hapa K alikuwa anaitwa Gembe. Sasa tukaka mingi huko kwake. Tukamwaga hizo macoins hapo. Tukapiga hiyo hesabu, tukianza kuhesabu hii do itatutake tutaka hapa sana. Hii do tutatafuta kikombe. Makobole tuziweke kando, makumi kando, mambao kando. Sasa hizi ni kuzichota na kikombe. Tulikanjananga na kikombe. Nachota nawekewa hapo makubole zikaisha hadi tulianza na mambao makumi kujanga home na macoins zimefunguo kama nyama ya kilo tano nimezibeba tu mzuri nikakuja nikaziweka kwa kasuku nikazirusha hapo rungu ya kitanda waifa kitaka kitu anarusha tu mkono hapo anatoa macoins kadhaa anaenda ya Kenya anataka mimi kitaka kitu hapo alafu ile kitu mimi najua unaona do ugondi ila kutupisha ngarada hata uweze fikiri hata kuinvest hiyo do hata uweze fikiri hata kufanya nini unaishikanga ila kuanga tu ni raha na hiyo ndio ile kitu mimi niwaambia ngawa maboy na watu upigano wa shughuli hapa na waambia nga once umeamua kuiba kubeba do ya mtu au utaifikiri ya kitu kingine atufikiria tu unaweza piga ka shughuli uruke hiyo step nyingine au utawai utakuwa tu unafikiri anga Masai itafika saa ngapi niende? Masai itafika saa ngapi niende? Lakini ukiamua tu uanze tu shughuli yako kidogo, ah inaweza kupiga booster. Lakini hiyo do ni kama huko eh, imelaaniwa, si ati hata ni kama huko imelaaniwa. Juu wewe wewe piga hatua na hiyo do. Do gondi. Labda ukule. Hiyo ndio ile kitu mimi ni shaifanya kubwa. Kukula nilikuwa nakula kila kitu na harifa ati ati harifa kwa nja anakula Kenya na kungara eh sio na ngara hadi watu wanastuka sasa kuna mali tuliendanga kuna mali tuliendanga huku Kiambu ilikuwa kwa mlami nilikuwa nimechorea nguo na majama wengine wa huko Kiambu wakanionesha ni ilikuwa ni anko yangu anti yangu huyo sister ya mother hazi yake alikuwa 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 jamaa na jua hii mambo alafu kusikia timi niko na jeshi iko na hii kitu si akanipeanga kashughuli akanionesha kuna jamaa huko Kiambu na anaka huko kwa makahawa na huyo jamaa ile do wako nayo huko kuna safe kama mbili da safe moja imejaa do sasa hii tunaendanga tuna tunamngojea tunangojea huyo mlami anakam mlami kukam eh hey, tuna tunaingi tunadungananga tunadunganga security wake kwanza tunadunga hao mambochi wake tunaingia nao kejani sasa tunakaa tunangojea huyo mlami akam mlami si anakam masaa yake masaa ilikuwa kitu saa tatu hivi saa tatu na nusu tunangangana na yeye huko nini nini juu security wake alienda kufungu sasa si security amedungu security amedungu sasa anaonesha fungua mlango jamaa akafungua mlango security se, mlami si akagotea security wake eh hey, ni aje hayo na akamwambia i'm fine 
si akaingiza dinga geti kafungo geti kufungwa hivi kuzima tu hivi dinga sisi hawa mbio tukakuja tumembamba tukaingia kejani eh e, safe iko hapi tunajua kuna safe safe mbili na moja ndio iko na do si akatuambia anga safe ziko huko chini safe inakuwa anga mzito hiyo kitu tunangangananga nayo tunangangana nayo tu... dinga sasa ile dinga yao huyo mlami alikuwa nao sijui ilikuwa dinga sample gani atakuwa tumewaitumia dinga kama hiyo ilikuwa automatic sijui lakini mi hata sijaona na dinga kama hiyo tulijaribu bingi kugurumisha hiyo dinga tuweke hiyo safe tunasikia hadi tushatoa safe kwa keja tukakuja tukaiekelea ndani ya dinga kujaribu kugurumisha dinga igurumi imekatana imekataa tukangangana ah tukaona ni shida hii babana na safe mlami na jeshi yake huko tumewacha tumewafunga huko kwa keja mwafujua hakuletanga shida kwa hivyo hata sisi hatukuwa na shida na tukaacha tumewafunga huko mzuri na sisi tukabeba safe yetu tukaenda na safe eh tuliendanga kama kilomita kadhaa hapo wewe na hiyo kitu na ni mzito by the time ifikia 6 kitu tukaingia tukakuwa tuko mali tunajua hii ni safe house yetu yani hii ni shimo yetu hakuna mtu anaweza kupata hapo sasa si ni kwanza tuanze kutafutana na matools za kufungua hii safe nini hiyo safe tulingangana nao siku kama mbili tukapambana tukapambana eh safe kufunguka walai tu tulipata ngani ma CD ma, ma barua ma nini hakuna hata kitu tulitoka nayo huko ni hizo ma, ma, ma CD ma document nini hatukupatanga hata do tukarudi kwa ule jamaa alikuwa ametuchorea hiyo kazi tukamuuliza wewe kwa nini ulitupea kazi ya aina gani wewe ikakuwa nyinyi hata ndio mlicheza flat hiyo safe nyingine yenye mliwacha ndio ilikuwa na maziwa hiyo hiyo ndio ilikuwa na kila kitu haya ya ya sasa unaona bado ni ku risk kusema kurudi huko tena tuwezi tushachoma tu tena tukirudi huko tunachoma zaidi kakuwa hiyo hiyo bahati yake basi kama Mungu aliamua hivyo hiyo ni bahati ya akwambia crime crime ilipi crime eh hey, crime ni hatari kuna mali tunaendanga kwa kamini super huko ngoro kwa mini supermarket hizo ndio zilikuwa shughuli zetu kubwa tukaingianga kwa kamini supermarket kalikuwa na mlango ya nyuma kumbe kwa hiyo mlango ya nyuma kulikuwa sasa na mlango ya kutokea kwa plot tukaingia kuingia tukafanya tuka shughuli yetu venye tunafanyanga walalishe chini waingize tukawalalisha chini yule akaingia na security aka, ak, ule jamaa wetu akadunga security akaingia na yeye ndani na sisi huko ndani tukalalisha hao wengine kumbe kwa ile mlango kulikuwa kuliku, 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 mlango hapo ndani ka hiyo keja ingine hapo ka store tulibeba lakini nakwambia tukitoka hivi tulipata sasa si mbadiliwa uh, alikuwa anadunga na hapo kwa mlango yeye ndio atakuja wa mwisho na yeye ndio atatoka wa mwisho kwa hiyo scene juu yeye ndio anatuwekea security si tutoke alafu yeye ye, atafuate nyuma na hata tusiporundikana hata ndio inakuwa mzuri juu watu wataona tu ni watu wako shughuli zao si tuka tukamwacha kwa scene tukatoka sasa mimi nikiwa ka distance pale niko na katoika mekuja biu kanaambia kulikuwa na mjama alikuwa anapika mandazi hapo sijui alimuitanga baba nani eh hey, kuja uone huko kwetu kuko na waizi au majama walikuwa hapo kulikuwa na majama karibu kumi hivi hapo kwa mandazi si watu wakachukua makuni makuni wakikuja mbio sasa kwenda kwa super na mimi wameniwacha tu hapa sasa wakienda kufikia ule jamaa wangu labda wasikie mawe imelia kwa tena wanashindwa ni nini si tukaanza kutengeneza si tuko mbele yako nyuma ana kuja kitu angalia rada kidogo akapiga ingine kidogo akapiga ingine sasa unaona raia ikaanza sasa kutawanyika alafu watu wamejaa w- wametawanyika wako distance lakini ni wengi eh wazi si tukaanza mbio ni kupiga hiyo kona mnatoka mbio hadi kwa ile kona ingine mkifika kwa hiyo kona ingine mnaanza kutembea kama raia wakawe 
tukisema kufika kwa hiyo kona nyingine wale mafala tumepata tena kwa hiyo kona nyingine tena wanaanza kutuchachishia waizi waizi tena tunapiga mawezi nyingine mbili hapo tena tunakimbia hadi ile kona nyingine tuna nakwambia tulikimbia kama tulikimbia kutoka Kawangware huko 56 kwa hiyo stage ya 56 tukapita 46 tukikimbia tukaenda hadi 102 wao tu ndio tuliwachanganisha anga hapo mahali kidogo hivi wakashindwa tumeendaje kulikuwa na kahote kulikuwa na mlango mbili si unaona hiyo hote nilikuwa nakwambia inaitwa hiyo bayasa inaitwa bora bora kuna nje imeingia hivi alafu sasa kuna hiyo imeendelea hapa ya 46 sasa hapo kwa hiyo kona hiyo kuna kahote hapo kako na mlango hii saidi ya nyuma na kako na mlango hii saidi ya mbele ya hii ya 46 na hii ya huku nyuma sasa tunakuja na tumeingia kwa hiyo hote tunatokea huko mbele hadi watu wote wanashindwa eh hey, hawa kwa nini nini mnapitia haja hadi kwa kitchen nyinyi tume hata tuongee na mtu ndio akwambia ni ukimbia brother sijai kimbia hivyo sijui kama unajua hapo 46 56 kutoka 56 kwenda hadi kawangware huko 102 ile saidi ya 102 tunakimbianga bro ukifika pale alafu mwenye alikuwa amebeba makoins juu sasa zimekuwa mzito kwa mfuko na distance na mbio imekuwa hatari ni kwenda sasa akizitoa akizirusha anazitoa akizirusha hao wako nyuma hao wanakuja wakizioko juu kuna watu walikuwa tukimbiza na walikuwa distance walikuwa tu karibu kutofikia distance kidogo tu atufikie sasa mwenye huyu ananga hizo do chini si anaanza kuziokota sasa hapo ndio tunakujanga hadi tunakulia bahati juu by the time wanaokota hizi do na si tume tume make move hapo tu tuko mbele yao step kadhaa tena tukirusha zingine tena kabla wafike hapo tena tuko mbele kidogo sasa hii ilikuwa ni kama mchezo tunapiga mawe mbili juu tunakimbia na tunaacha tumemwaga do hao watakuja wakiokota hizi do na si tumeenda hivyo ndio tunaendanga hadi tuna save na tunaendanga tunatulia mali tunaendanga tunatulia tuko mtu kama sita ni kupumua tu yani unasikia hadi ko imekauka unabai maziwa hivi pako unaifinya hivi unasikia bado leta maziwa na unasikia hiyo siku tunapoteza ngadi maga maga ya hiyo hizo dhoo mbili tunapoteza nga moja ilikuwa na matoka karibu nane je tunapiga piganga moja moja ilikuwa anga ya 16 moja ilikuwa ya 12 na kwambia tunakimbianga hadi ujui iliangukia wapi unaenda tu unastukaia tukifika sasa mali tunaenda kutulia ndio unaona hia kidogo hakina maga alafu hadi imekwama ili piga mawe hiyo maganda bala itoke ikakuja imedunga hapo juu ikakoma sasa hii imekuwa mzigo tena ilikuwa ni jembe yako kutoka kwa ngori lakini sasa imekuwa mzigo hadi unasikia uitupe imekuwa mzito ishikiki umesweat ume mkono hadi uwezi ishika unasikia tu inataka tu eh tunakimbianga sasa hiyo siku na kuambia tunaendanga tunakaa hivi base tunaangaliana kila mtu anaanza kucheka atujatoka na do huko tumepoteza maga tume tumekimbia distance nyingine hata huko unatarajia unaweza kimbia ndio ile life ya, ya crime hii ni hatari nisipokuwa tu ni maboy kukosa kujua ama sijui ni kukosa kujua ama ni kukosa mtu anaweza wape hiyo anaweza mu advice na mpe chance ya kufanya kitu kingine tofauti hiyo sisi hatukua nayo ati ati mtu anaweza kuja kuonesha eh unaweza piga shughuli kama hii na ikupedo si lazima uibie mtu hiyo hatukua nayo mwenye unapatana na hivi anakuonesha nini leo leo tunaenda hivi leo tunaenda hivi mimi nakwambia bro kama mabeu anaweza jua saa hii ni mtu asikie mtu asikie masikio unaona hizi masikio zenye zikuwa zimewekwa hivi side side hivi na ziko mbili zinakuangaza kusikia lakini 
uh, mabora wa tumiangi hizo hiyo ndio ile tu ile nini Mungu alikupe lakini itumikangi sana watu hawatakangi kuitumia venye inafaa anataka itumie kusikia ngoma nini lakini kusikia advice ataki na bei akakubali tu kusikia advice walai anaweza toka mbali juu uko na nguvu uko na nguvu unaweza fanya kama saa hii hizo siku tulikuwa uko unapiga mtu ngumi unamweka chini ati mtu amejaribu kubishana ngumi chini saa hii hata anaweza rusha ngumi hata mimi nianguke huko juu sina hiyo nguvu lakini hizo siku nilikuwa na hiyo nguvu ndio naambia ngawa maboy wangu hapa saa hii uko na hiyo nguvu itumie venye inafaa juu kesho kesho nguvu itaisha utafanya nini au kufanya ile kitu uliko unafaa kufanya hiyo siku juu kama sasa hii ukaweza tu kupiga shughuli unaona unaona kama hii mradi ni upiga hapa hii nguruwe niambia maboy na nana uweze ukuko na nguruwe yako hata mbili design unaweza kama ya hapo na ukitoka mjei unakuja unaekea nguruwe yako kiroma hapo ukitoka siku zikiendaenda utapeleka hiyo nguruwe soko unapeleka nguruwe yako soko na unapata uko na dhao zako kama mbao do do hiyo do tulikuwa tunaipata na masaa lakini iko inakusaidia sasa hiyo inaipata na mwaka ati mwaka mzima umeunganisha hadi ukapata hiyo mbao lakini vitu unafanya na hiyo mbao saa hii ni mingi kuliko zenye ulikuwa unafanya hiyo si kwa lai saa hii ile do unapata hata kama ni kidogo unaweza fanya ya haki si kidogo ati umerushana ya haki umesweat umekata jasho saa hii mimi ni ukata jasho hapa hata karibu mwaka lakini nikienda soko hivi naona nga naona nga hiyo do hiyo do inanifanyia kitu naweza lipia mtu wangu chuo jamaa anaweza kuja hapa nililie yeye sina lunch nimuoneshe kuna kashughuli tunafaa kupiga unataka do ama unataka unataka kazi eh yeah. Ju nitakubaiya lunch saa hii nitakubaiya saa pa tena ni nikubaiya lunch saa hii tu, tuachane ama tu, tupige shughuli hapa tukule siku mi eh yeah. sasa mimi ni huku janga naonesha ama boy mimi ile vitu ile zile vitu nimepitia ndio nifike hapa mali nimefika ni noma na siwezi penda boy atione ngori kama hizo unasikia hii ni waso ile sema ati mtu usoma na kitabu yake mimi ni your advice usikakubali kusoma na yako angalia huyo ndugu yako alifanya nini huyo rafiki yako alifanya nini huyo nani alifanya nini na ako wapi eh mimi nimezika arif niko na picha niko, zile picha ziko kwa keja yangu saa hii ma album ni za mazishi mazishi sijui ya arifu mgani mazishi sijui ya nani mazishi sijui ya nani na wote ni maarifu tulikuwa tunashindanga nao bampa lakini zile vitu walikuwa wanafanya zile ngori walifanya zikakuwa lazima wangeuliwa na unaona hizo siku kwanza hizi siku kwanza mshuki huku janga anauliza bunduki kama ni mweko unaweza kumbuka hiyo siku ni hapa ilikuwa hapa tu jioni mshuki anauliza anga bunduki ni mweko mtu anafanya nini na bunduki na akasema anga if you rattle a snake be prepared to be beaten sasa sisi hatukuwa tunaelewa huyo jamaa anajaribu kumaanisha nini sasa nilikujanga nikaona hizo vitu baadaye maarifu wamechapwa hivi tunaenda na mtu hivi unaona hapa mlango kuna hii stage inajitanga northeast hapo kulikuwa na kashop kaingine hapo jamal tuonesha hiyo kauzanga coca hapo jamal tuonesha anga kwa kweli kila wakati mimi husema kwamba hadithi ikiwa nzuri hadithi ikikupendeza Una make sure tu unatusupport by viewing our show kuanzia mwanzo katikati na hadi tamati. Na una make sure kwamba una subscribe na una notification bell on. Na una make sure kwamba una share show iweze kuwafikia vijana wengi manake lengo kuu la Tales by Titus 254. Uh, 
tunafaa kuelimisha vijana waachane na crime na maneno ambayo anasemwa kwa sasa hadithi ambayo inapigwa kwa sasa si maneno ya Tales by Taita za 254 bali ni hadithi yake Anthony Mungai kuna wale ambao wangependa kujoin our charity foundation Tales a charity kwa kweli nitaacha contact zetu nitaacha email unaweza tuchat pale whatsapp na utuambie unataka kujoin manake lengo letu kuu ni kusaidia hawa vijana sio kwamba kufanya tu interviews kuweza kuwa interviews because of the views bali tunataka tukue na impact kubwa katika mitaa ya mabanda na hadi kule nje asanti part 2 inaenda kuanza karibu labda mawe ilie hapo pigisha hapo moja chini kwanza ndio tukaanza kwenda kutoka hivi kwa road tunaona kadinga kama sanse tukaanza haya kuteremka inaitwa libe hiyo peti kwa hapo opposite tukaingia na hiyo nje imeteremka sasa madhare teremka hapo hiyo nje imeingia madhare kuna kachuomu kamepanda panda nayo masanse wakakuwa nao wameingia na hiyo chuomu ndio na sisi piga mawe kwanza masanse zaada wakaanza kutupigia